సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్యూటోరియల్లో నేను మీకు మన వెబ్సైట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఏ విధంగా బిల్డ్ చేసుకోవాలనేది చూపించబోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ లెట్ స్టార్ట్ సో డెస్క్టాప్ పై నేను ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను లైక్ న్యూ ఫోల్డర్ రైట్ సో దీనికి నా ప్రాజెక్ట్ యొక్క నేమ్ అంటే నేను వెబ్సైట్కి ఏదైతే నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నానో ఆ నేమ్తో దీన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి జిగ్ రాక్ సో ఈ ఫోల్డర్ని నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి కూడా ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు లైక్ ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ డ్రాప్ చేయవచ్చు లేదా ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ ఫోల్డర్ అని ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేసి మీరు మీ యొక్క ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసి కూడా ఆ ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చాలా సింపుల్ కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే నాకు సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే సో దీని లోపల నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫోల్డర్ లోపల ఫస్ట్ ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తాను మనకు కావాల్సిన ఒకటి ఫైల్ సో ఆ ఫైల్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ మన యొక్క ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేటువంటి ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ దాంతోపాటు మనం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని ఈ యొక్క వెబ్సైట్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు మరిన్ని ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ కావాలి సో చూద్దాం నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మన యొక్క సిఎస్ఎస్ కోడ్ని రాసుకోవడానికి ఒక ఫోల్డర్ని తీసుకుందాం ఓకే లైక్ ఇక్కడ న్యూ ఫోల్డర్ సిఎస్ఎస్ సిఎస్ఎస్ కోడ్ అంతా కూడా దీని లోపల రాసుకుంటాం ఓకే సో ఈ ఫోల్డర్ లోపల నేను ఇక్కడ రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి సిఎస్ఎస్ పైన రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి నేను న్యూ ఫైల్ తీసుకున్నాను సో ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి విత్ ఎక్స్టెన్షన్ మై స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ తీసుకుంటున్నాను సో మై స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అనేది తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను నా సిఎస్ఎస్ కోడ్ అంతా కూడా నేసుకుంటాను మీరు ఇక్కడ చూసారా కస్టమ్ వర్క్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ వల్ల మనకి ఏమైపోయింది ఈ రెండు ఫైల్స్ కూడా సైమంటేనియస్గా ఓపెన్ అయిపోయినవి కదా రెండింటి పైన నేను ఒకటేసారి వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఫోల్డర్ ఇక్కడ రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఫోల్డర్ తీసుకుంటున్నాను సో ఫోల్డర్ని ఏమి వచ్చేసి జేఈఎస్ అనమాట సారీ జేఈఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ అన్నింటిని కూడా నేను ఈ ఫోల్డర్లో ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను దీని లోపల జేఎస్ పైన నేను రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఫైల్ అని అంటున్నాను సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే మై స్క్రిప్ట్ డాట్ జేఎస్ ఓకే సో మై స్క్రిప్ట్ డాట్ జేఎస్ లోపల నేనేం చేస్తానంటే నా యొక్క జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ రాసేసుకుంటాను ఇది ఎక్స్టర్నల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అండ్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ వీటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ మనం ఇక్కడ వర్క్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో అది ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది మనం ఫర్దర్ ట్యూటోరియల్స్లో చేస్తాం కదా ఆల్రెడీ మీరు హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ గురించి నేర్చుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఇప్పటికే ఐడియా ఉంటుంది ఎనీవేస్ నేను ఈ ప్రాజెక్ట్లో స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు చూపిస్తూనే వెళ్తాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మన యొక్క బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ ఆ వెబ్సైట్ కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ని ఇక్కడ రాసేసుకుందాం ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అయినా నేను ఇక్కడ చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేటువంటిది ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయి ఉంది సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ పేజ్ ఇది అని బ్రౌజర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఒక ట్యాగ్ అనేది రాసుకుంటాం అది ఏంటంటే డాక్ టైప్ కదా సో ఇది హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ కాదు కానీ బ్రౌజర్కి ఇది చెప్తుంది ఏమని ఇది ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ఫైల్ అని డాక్యుమెంట్ అని కదా సో డాక్ టైప్ సో ఈ విధంగా మనం రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఇది హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ డాక్యుమెంట్ అవుతుంది కదా హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ని రాసుకుంటాం సో బ్రాకెట్స్లో మనకు ఎమ్ఎట్ ఉంటుంది కాబట్టి హెచ్టిఎంఎల్ అని నేను రాసేసి ట్యాబ్ పైన క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ రెండు కూడా 
అంటే బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్స్ రెండు కూడా క్రియేట్ అయిపోతుంది చూసారా సో జనరల్ మనం పూర్తిగా రాయకుండా హెచ్టిఎంఎల్ అని రాసేసి ట్యాప్ పైన ప్రెస్ చేశాను అంతే ఓకే సో ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసాం ఓకే సో వెరీ బిగినింగ్ ట్యాగ్స్ కదా హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ అనేవి హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అనేది వెరీ బిగినింగ్ ట్యాగ్ ఓకే ఎనీవేస్ లాంగ్వేజ్ యాట్రిబ్యూట్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ల్యాంగ్ ఓకే సో నేను ఎల్ఏ ప్రెస్ చేయగానే నాకు ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది అది నాకు ఎంఎట్ అనేది ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది అనమాట మన యొక్క బ్రాకెట్స్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఈ విధంగా మనకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఫాస్ట్గా మనం ఎన్ ఈ యొక్క కోడింగ్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఈఎన్ ఈఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ కదా రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మేజర్గా హిస్టిఎంలో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి హెడ్ అండ్ రెండోది బాడీ మీకు తెలుసు సో హెడ్ని నేను రాస్తున్నాను హెడ్ ట్యాబ్ ఇచ్చేసి హెడ్ సెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది కదా సో ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం బాడీ అనేది రాసుకుంటాం ఇక్కడ సో బాడీ ట్యాబ్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు లేదా తర్వాత బ్యూటిఫై చేసినా కూడా అది మనకు ఈజీగా కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మన యొక్క బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ పేజ్ అనేది రాసాం మనం కానీ దీని లోపల నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ తీసుకుంటాను హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో అంటే ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఫస్ట్ లెవెల్ వన్ హెడ్డింగ్ టైప్ కదా సో ఇక్కడ నేను ఈ విధంగా వెల్కమ్ టు జిగ్రాక్ అన్న తర్వాత నేను లైవ్ ప్రివ్యూపై సో లైవ్ ప్రివ్యూపై క్లిక్ చేస్తే మనకు మన యొక్క లైవ్ ప్రివ్యూ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది సో వెల్కమ్ టు జిగ్రాక్ అనేది వచ్చేసింది కదా సో ఇది వెబ్సైట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయడం అదేవిధంగా బేసిక్ హెస్టిఎంఎల్ ఫైవ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయడం అనమాట ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ I'll see you in the next tutorial. Thanks for watching.